Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 52. Đắk Lắk yêu cầu không thu hái mua bán cà phê non. Tai nạn giao thông liên quan đến mô tô xe gắn máy diễn biến phức tạp. Một Đắk Lắk chuyển đổi số, ngành tài chính Đắk Lắk đem mạnh chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 52 nhằm cho ý kiến về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 và triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Rồi nghị có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, YBNE, Phó Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Trong tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương giải pháp thích ứng linh hoạt vừa phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, vừa phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 10 tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với tháng trước và tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch tăng trưởng khá. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động văn hóa thể thao đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Trong đó, đề xuất giải pháp trong công tác tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch giải quyết các điểm nghẽn giao thông nội thành Buôn Ma Thuột. Thu biện pháp tài chính của cấp tịch thì chúng tôi cũng rà soát hết và không còn cách nào để mà phấn đấu trong 2 tháng để mà bù lại được cái này. Tuy nhiên ấy, là năm nay ấy, nếu mà chúng ta giải quyết được các cái thủ tục thì đến năm 2023 ấy, thì cái phần thu ngân sách và cái biện pháp tài chính mà của phần ngân sách tỉnh thực hiện ấy, thì lại được tương đối cao vì có một số dự án là hiện nay là chỗ sở xây dựng là dự án phát triển đô thị đấy là đã ký hợp đồng hết rồi nhưng mà còn vướng là vướng cái đưa vào cái quy hoạch để mà với lại cái kế hoạch đấy như thế thì trong năm nay chúng ta sẽ phê duyệt xong cái đấy thì đầu năm chúng ta triển khai được báo cáo công chí thế thì thì như vậy là cái thu của à, biện pháp tài chính của năm 2023 là cơ bản có những cái khả quan về vấn đề về giao thông đô thị của thành phố thì hiện nay thì song song với cái việc là gỡ các cái nút cổ chai thì các điểm nghẽn điểm ùn tắc và những cái tuyến đường thì thành phố cũng đã có thuê một cái đơn vị tư vấn thì à, dự kiến là trong quý 1 sẽ có một cái báo cáo à, cho tỉnh để trên cái chủ, cái chủ trương đó thì à, sẽ giải quyết những cái vấn đề về điểm nghẽn, điểm ủng tắc giao thông. Thì à, hiện tại là các cái điểm nghẽn như là Bùng Binh à, km 3 hay là trước nhà khách tỉnh ủy là đến giờ cao điểm là nó rất là ủng tắc. Và một số cái tuyến giao thông thì cũng phải cần phải tính tới để có cái sự chuẩn bị mở rộng hoặc là kết nối cho nó đồng bộ. Hiện nay, Đắk Lắk và Tây Nguyên đã bước vào mùa thu hoạch cà phê. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho rằng, các ngành địa phương cần tăng cường triển khai công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, giúp bảo quản sản phẩm cà phê cho người dân doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phòng chống hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đáng năm 2023. Hiện nay, thì những nguồn tin thì cái lượng cà phê thế giới năm nay và cái giá trị càng ngày nó càng tăng cao. Đấy, cho đất lắp của chúng ta cũng là một cái thế mạnh mà chúng ta có cà phê. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải chú ý hơn từ nay đến cuối năm. Chuẩn bị cho cái mùa thu hoạch cà phê để chúng ta 
chuẩn bị cho thật tốt cái công tác thu hái cà phê và đảm bảo quả chín như thế nào đó rồi công tác bảo vệ an ninh trật tự thế nào đó và cũng như quá trình chế biến để mà chúng ta có những nguồn hàng để xuất khẩu cho tỉnh đấy và đặc biệt là cũng sắp tới là cái tết nguyên đán thì mình cũng phải lường trước được những cái việc mà liên quan đến cái giá cả hàng tiêu dùng của cái tết nguyên đán sắp tới đặc biệt là công tác quản lý hàng giả hàng kém chất lượng rồi những vấn đề là phát sinh trong vấn đề này trong vấn đề an ninh trật tự về vấn đề pháo nổ vân vân nhiều vấn đề lắm mà nó liên quan đến tết mà bắt đầu tôi nghĩ là bắt đầu từ tháng 11 bắt đầu là bắt đầu nó xuất hiện rồi đấy cho nên đề nghị mình cũng cần có cái sự tập trung để mình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cho nó tốt trong một số cái lĩnh vực như vậy cũng tại hội nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến về giải quyết khó khăn vướng mắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính của công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Ra soát lập nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2045, điều chỉnh bổ sung cụm công nghiệp huyện Cơ Đông Bách trong quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cho ý kiến về vị trí xây dựng đền thờ vua hùng của vùng Tây Nguyên, là quy hoạch xây dựng khu sinh thái đền hùng và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu từ nay đến cuối năm, các cấp các ngành cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, để mạnh công tác tuyên truyền, triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là chủ quan phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, các sát thuế theo quy định theo dõi sát tình hình chỉ đạo hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất thu hoạch, chăm sóc cây trồng hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, đảm bảo theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị về việc sản xuất thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2022-2023. Để đảm bảo việc thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2022-2023 đạt hiệu quả cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị người dân hạn chế tình trạng thu hái cà phê xanh non, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn, lập kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê đến kỳ thu hoạch tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không thu hái cà phê xanh, đảm bảo tỷ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 85%. Trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê non. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí vốn cho 13 dự án sắp xếp ổn định dân di cư ngoài kế hoạch. Với tổng mức đầu tư hơn 677 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 474 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 196 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác. Hiện có 10 dự án đã hoàn thành, 3 dự án tại các xã Chư Cờ Bang, huyện Esup và Cơ Đông Nô, Đắc Nuê, huyện Lắc được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Như vậy, hiện toàn tỉnh có 4.800 hộ dân di cư tự do đã sắp xếp bố trí ổn định, 2.604 hộ được bố trí đất ở và đất sản xuất với tổng diện tích 674 ha, trong đó có 66 ha đất ở và 608 ha đất sản xuất. Được biết hiện nhu cầu đất ở và đất sản xuất cho các khu vực dân di cư tự do là 13.565 ha. Diện tích này chủ yếu là châm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không còn rừng, cần xem xét chuyển đổi. Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình ô cốp đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, Đắk Lắk đã có 72 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao. Trong đó, 8 sản phẩm đạt 4 sao, 64 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm ô cốp đã khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm. Các sản phẩm ô cốp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí, kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Qua chương trình ô cốp, phát hiện nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả sáng tạo, bứt phá đi lên, góp phần nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tai nạn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phần lớn liên quan đến mô tô xe gắn máy. 
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của người cầm lái. Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh có trên 63.800 mô tô xe gắn máy đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện tỉnh Đắk Lắk đang quản lý trên 1,6 triệu xe các loại, trong đó có trên 1,4 triệu mô tô xe gắn máy. Sự gia tăng của mô tô xe gắn máy kéo theo tai nạn giao thông diễn biến phức tạp vì mô tô xe gắn máy là một trong những phương tiện gây tai nạn hàng đầu trong các loại xe cơ giới đường bộ. Cũng trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông làm chết 119 người, bị thương 77 người, hư hỏng 228 phương tiện các loại. Trong đó phần lớn tai nạn liên quan đến mô tô xe gắn máy và do lứa tuổi thanh thiếu niên điều khiển chiếm tỷ lệ cao. Là vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn diễn ra phổ biến có ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi thành phần. Một số qua phân tích cái qua phân tích thì cho thấy là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện như là không chú ý quan sát, tránh vượt chuyển hướng, không đảm bảo an toàn, không giữ khoảng cách an toàn, không đi bên phải theo cái hướng đi của mũ mình, vân vân. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, có tới 20% nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, 16% là do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường phần đường, 6,6% là do người điều khiển phương tiện chuyển hướng sai quy định. Trong khi đó, hành vi không đổi mũ bảo hiểm tuy không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng là một trong những yếu tố dẫn tới tỷ lệ thương vong cao. Trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và lập biên bản trên 6.400 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chú trọng tuyên truyền về cái chất lượng của cái mũ bảo hiểm và các cái mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông và ý nghĩa của cái việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông nó mang lại những cái tác hại gì để lại những cái di chứng những cái chấn thương gì cho người tham gia giao thông để quá đó thay đổi cái nhận thức của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện, nhất là xe mô tô, vi phạm nồng độ cồn vẫn còn cao. Trong 9 tháng năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện lập biên bản 5.607 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, xe mô tô có 5.501 trường hợp, chiếm tới 98%. Hàng tuần, Công an thị xã Buôn Hồ đều xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường trọng điểm và tập trung các cái quán nhậu ở trên các cái tuyến đường chính. Thì công an thị xã Buôn Hồ thành lập 3 tổ thường xuyên tuần tra kiểm soát, khép kín thời gian và xử lý nghiêm các cái trường hợp mà có sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết 04 của tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk xác định 8 lĩnh vực có tác động xã hội liên quan hàng ngày tới người dân doanh nghiệp, mang lại hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí, cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó có lĩnh vực tài chính. Với vai trò mạch máu của nền kinh tế, ngành tài chính Đắk Lắk đã và đang để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giúp tăng cường hiệu quả minh bạch trong quản lý tài chính, hướng đến nền tài chính số, tiên tiến, hiện đại, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế số. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và hiện đại hóa ngành tài chính tại địa phương, thời gian qua, ngành tài chính Đắk Lắk đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc cung cấp các dịch vụ công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa để mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực tài chính, thuế, kho bạc, hải quan, để tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Đến nay, tiến độ chuyển đổi số trong ngành tài chính tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực thuế, Đắk Lắk là một trong 57 địa phương được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, theo quyết định 206 của Bộ Tài chính. Đến nay, 100% doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Qua cái quá trình sử dụng thì thấy cái tính ưu việt của cái hóa đơn điện tử 
rất là tốt thứ nhất là nó tiết kiệm được cái thời gian thời gian trước kia chúng tôi phải ghi tay một tháng khoảng nghìn tờ ấy, thì bây giờ là nó liên kết với phần mềm kế toán thì nên là, là rất là nhanh khi chúng tôi hạch toán xong rồi coi như là cũng coi như cũng là hoàn tất cái thủ tục xuất hóa đơn thứ hai là nó cái tính minh bạch rõ ràng nó không bị sai sót trong quá trình giống như trước kia mình phải ghi bằng tay trên tờ hóa đơn giấy ấy, thì nó dễ xảy ra sai sót nhưng mà bây giờ thì thì cái độ chính xác nó cao hơn rồi cái tiết kiệm và cái thời gian rất là tốt việc triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh đắk lắc nói riêng đây là một trong các điều kiện thuận lợi hình thành nền kinh tế số thay đổi phương thức quản lý thuế ngày càng hiện đại tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cho xã hội và cơ quan thuế một trăm phần trăm của doanh nghiệp và hồ nộp thuế phải kê khai từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai và ứng dụng cái tên mobile đối với hồ cá nhân kinh doanh thì cơ bản ngành thuế toàn quốc cũng như là ngành thuế của đắk lắc chuyển mà biến cách cơ bản là triển khai nộp quản lý thuế trên nền tảng điện tử và trên ba cái trụ cột cơ bản như tôi nói ban đầu đó là với một cái chính sách thuế báo quát đầy đủ các cái nguồn thu phát sinh với một cái đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên nghiệp đổi mới và với một cái ứng dụng công nghệ hiện đại thì chắc chắn là công tác quản lý thuế điện tử trên cái mục tiêu chuyển đổi số của ngành thuế Việt Nam sẽ thành công. Thì trong thời gian qua ngành thuế đã luôn đi trước một bước à, trong cái à, công tác um, thực hiện áp dụng các cái công nghệ thông tin và công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao từ đó đáp ứng được cái việc mà nhân sự thì ít nhưng mà giải quyết được một lượng công việc rất là lớn. À, thì à, à, mọi việc á, thì từ việc là đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, rồi là hoàn thuế, miễn thuế vân vân à, và đến thực hiện hóa đơn à, điện tử thì ngành thuế đều thực hiện bằng hình thức điện tử. thì à, người nộp thuế đều thực hiện qua mạng nên nó tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, tránh được những sai sót mà trước đây có thể xảy ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan cũng được Cục Hải quan Đắk Lắk tập trung thực hiện. Cục Hải quan Đắk Lắk đã vận hành hiệu quả hệ thống thông quan tự động với 100% tờ khai được thông quan. Trong hoạt động kho bạc đến hệ, kho bạc nhà nước Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành xây dựng kho bạc điện tử với hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia sau khi có các cái chương trình kế hoạch của trung ương về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì sở tài chính với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý giá cũng như là tài sản công, thì chúng tôi đã sớm nhận thức được các hoạt động chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như là hiện đại hóa ngành tài chính tại địa phương. Thì chúng tôi đã thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài chính, tài sản công, cải cách thủ tục hành chính trong ngành như là đã tiếp nhận và triển khai hoạt động rất hiệu quả một số hệ thống thông tin lớn. Trước hết là hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc gọi tắt là TAPMIC đã thực hiện cách đây 10 năm. Rồi hệ thống trao đổi dữ liệu thu nhập thuế giữa cơ quan thuế, kho bạc, hải quan, tài chính rồi hệ thống kho thu chi ngân sách nhà nước, hệ thống đăng ký tài sản nhà nước, hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách và mới đây thì là hệ thống quản lý văn bản điều hành gọi tắt là IDEP. Tiến độ chuyển đổi số của ngành tài chính tỉnh Đắk Lắk đến nay cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu về công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với ngành tài chính cả nước, ngành tài chính Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Mọi dữ liệu của ngành tài chính sẽ được kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.